Jengi muuten luulee, että kaikki me digidudet ollaan niin pirun hakoja, mutta mä en esimerkiksi nyt just löydä, että mistä mä löydän Facebookin, eikä kuin tuota YouTuben apista yhden kommentin. Kyllä. Ja se oli edessä, niin oli. Se oli eilisessä. Se ei ole tuolla. Mistä löytyy? Löytyy tuolta tilaukset, ne on tapahtunut tässä. No niin, tossa. Noniin, eli nyt me löytyy. Nyt me löydettiin. Mutta mitä se menee sitten, kun mä klikkaan tästä näin, niin se ei löydykään. Aaltonen jakso 35. Huomioin nämä, kun valitset kumppania. Ja sinne tuli yksi kysymys. Ja Aleksi Halsas heitti tämmöisen kysymyksen. Jani, pusket kyllä poikkeuksellisen loistavaa sisältöä pihalle. Kiitos. Ja vielä ihan kunnioitettavalla vauhdilla. Joo, näitä tulee yksi per päivä maanantaista perjantaihin kello 12. 20 jaksoa kuukaudessa. Meillä on targetti tehdä 120 juhannukseen mennessä. Ja nyt me ollaan jossain välissä helmikuuta. Alussa. En muista päivää, sillä nyt pitää väliä, se ei tee ketään onnelliseksi. En tiedä, onko tämä vaikea paikka ka- aiheille, aihe toiveille. Kaikissa, missä on kommenttikenttä, niin please kommentoi, se on hyvä juttu. Mutta mua kiinnostaisi video siitä, miten tämä teidän sisältöntuotantoprosessi kulkee. Eli käytännössä, siis miten joku yritys, joka ei ole erikoistunut inboundiin, pystyy tuottamaan yhtä hyvää sisältöä yhtä paljon. Kysymysmerkki ja tietysti mitä tämmöinen tykitys yritykseltä vaatii. Niin ja harvasta yrityksestä varmastikaan yhtä hyvää esiintyjä löytyy. Kiitos. Mutta täytyy sanoa, että suorastaan viihdyttävää settiä nämä sun videot. Aleksi Halsas, 21 tuntia sitten. Peukku Aleksi. Ää, tota, eli ensimmäinen kysymys on oikeastaan sit siinä, että, että tota, mitä se yritykseltä vaatii. Ää, niin se vaatii henkisesti niin kuin ihan helvetisti. Se, se, se vaatii niin kuin sitä, että sä uskallat tehdä semmoisia asioita, joita sä et ole aikaisemmin tehnyt teidän toimialalle, että tehty se yleisesti hyväksyttävää, mutta sä uskot siihen, että se homma kantaa, koska sun yleisö on siellä. Sä uskot siihen, että sä tiedät sen, että sun, 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 sun ihmiset katsoo niitä videoita. Se on niin kuin oleellista. Ää, mä katoin eilen, kuinka paljon näitä oli katsottu näitä videoita, niin viikossa näitä katsotaan yhtä paljon kuin yksi ihminen istuu. Uh, viisi vuorokautta putkeen ja katsoo näitä videoita. Sen verran näitä katsotaan viikossa. Mä en tiedä, onko se paljon vai vähän, mutta tuota, tässä kontekstissa niin, niin, niin meille se on paljon, koska me tehtiin sitä puolitoista kuukautta. No niin, eli se vaatii henkistä kykyä heittäytyä uuteen juttuun. Kameran edessä oleminen on, on tota helppoa, uh, se on ihan normaali duunia, mutta sitä pitää tehdä, jotta, jotta tota, sä et pelkää sitä kameraa, jos et sä aikaisemmin sitä tehnyt. Eli rekrytoinnissa kannattaa ottaa huomioon myös tämäkin asia, että, että onko niin kuin, ihmisellä kyky olla kameran edessä. Ja senhän sä tiedät, että siitä on videoita. Jos siitä on videoita, niin you don't know. Luultavasti se ei ole, se ei ole tota, ollut. No kauan tämä vie aikaa. Mitä sä Fanni sanoisit, että sulla menee edittiin viikossa näissä videoissa? Ihan. Ei siinä kauan periaatteessa mene siinä. Nämä on niin, niin helppo editoida. Niin. Mutta että kyllä tämä niin kuin vie mut muutaman tunnin joka päivä. Se, että mä oon tässä... Niin. Se on ehkä, sanoisin, että sulla menee kaksi työpäivää viikossa. Joo. Ehkä. Ja sä vielä käännät ne englanniksi. Niin, Sitten tekstihän sinne on kannattaa laittaa, koska näitä katsotaan tosi paljon kännykällä. Eli noin kaksi työpäivää, eli 40 prosenttia, 3-40 prosenttia yhden ihmisen työ niin kuin kuukausittaisesti. Duunis. Pelkästään nämä videot. No sitten on erilaisia muita videoita, on yritysvideoita, haastatteluvideoita. Mä sanoisin, että paras investointi, mitä sä voit tehdä 2017 sun yrityksessä, on palkkaa ihmisen tekee pelkästään videoita. Johtuen siitä, että videot kasvaa kaikkein eniten ja niitä pitäisi olla tosi paljon. Ja sitten sun pitäisi olla jonkunnäköinen suunnitelma siitä, että mitä sä meinaat oikein julkaista. Meillä on semmoinen suunnitelma, että kun meiltä kysytään yksikin kysymys, asiakas kysyy, niin me koitetaan vastata siihen, joko bloggaamalla, joko sosiaalisessa mediassa, mediassa tai videolla ja sitten, sitten tota, mahdollisimman laajasti ja monella kanavalla. Koska jos sun asiakkaalla on kysymys, se voi olla, että se kysymys on myös monella muullakin asiakkaalla. Ja jos sä haluat selvittää, mitkä sun kysymykset on, niin me katsoo myyjien ja sun ihmisten outboxiin paikkaa, jossa kukaan ei koskaan käy, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja sieltä outboxista, eli lähetettäviä la, ää, tota, sähköpostia laatikosta, katot ö, vaikka sata viestiä ja katot, että mihin sä vastaat, mihin kysymyksiin asiakkaat vastaa. Esimerkiksi tilanteessa, kun on tekemässä päätöstä. Alat vastaa niihin kysymyksiin. Ne, vas, ne kysyy ja se vastaat. Ja tästä hakukone tykkää. Tämä on se hakukoneoptimo niin kuin oleellinen juttu. Kaikki muu on fuulaa. Sä tarvitset siihen sisältöä, jotta sä löydyt siellä. Eikö näin? Eli se vaatii aikaa. 
Sun pitää ymmärtää, mitä ihmiset kysyy. Ja sitten tämmöinen normaali tuotantoprosessi, niin, niin yksi ihminen saattaa hoitaa sen, tai sitten sä vaadit siihen tiimin. I don't know. Se, se vähän riippuu siitä, siitä kuviosta. Mutta tota, kyllä me itse laitetaan varmaan 200 tuntia kuukaudessa tähän sisällön tekemiseen. Koska se ei ole vaan niin fannin aika. Se on myös mun aika ja se on monen muun aika, jotta, koska me tarvitaan niin sisältöjä ja, 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 ja pohditaan. Ja sitten sä organisoit niin kuvaus, hetket, kuvausajat ja annat palaa. Mutta se kaikkein tärkein asia löytyy täältä. Sun pitää kyetä ajattelemaan out of the box. Ja se on muuten semmoinen homma, että siitä ne asiakkaatkin tykkää. Kato, kun se tekee susta erilaisen. Ja kun sä oot erilainen, niin sä oot mielenkiintoinen. Ja kun sä oot mielenkiintoinen, niin sä saat huomioon. Ja kun sä saat huomioon, sä voit konvertoida sen liideiksi. Ja kun sulla on liidei, sä voit tehdä kauppaa. Nähdään ensi jaksossa.